Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude avec les données mensuelles pour établir euh, eh bien, le décor. Et pour l'instant, je le dis et je le répète, la tendance est toujours haussière de telle manière que, au delà des vicissitudes de court terme, il n'y a pas lieu pour l'instant de remettre en cause la reprise de la hausse. Hein. Le nuage est toujours croissant, on est toujours au-dessus de la M20. D'une part, on peut monter très violemment et attirer les M20, la M20 vers les cours, ce qui justifierait donc une sorte de, de, de throwback et de reprise de la hausse. Soit on pourrait aller chercher la M20 et rebondir dessus. Mais en tout cas, dans ces deux cas, hein, il n'y a pas pour l'instant, je le répète, lieu de s'inquiéter. On en reparlera par exemple si les 5070 ici supportent de lâcher, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Petite alerte peut-être pour ceux qui euh, veulent euh, trouver du grain à moudre. Le SAR a été cassé ici, mais quand il est cassé par la mèche et pas par le corps, euh, c'est un signal qui n'est pas véritablement valide. On regarde euh, l'hebdomadaire pour constater là aussi que les choses ne sont pas inquiétantes à proprement parler avec un nuage qui est toujours croissant. Ce qui est inquiétant, vous le, le savez, c'est que le super train a été cassé ici et c'est un signal auquel j'accorde beaucoup d'importance. Euh, L'attaque baissière peut... Euh, mettre du temps à se produire, on peut tout à fait envisager de monter par exemple jusqu'à la M20 ici, hein, vers les 5380 qui est un, un, une résistance forte pour voir se déclencher l'attaque baissière, regardez ce qui s'est passé précédemment, hein. Eh bien on a cassé le super trend et puis hein, il a fallu attendre un retour assez euh, important hein, avant d'assister à la seconde jambe de baisse donc euh, le mal est fait j'ai envie de dire sans que l'on puisse effectivement dire quand la deuxième attaque baissière arriverait et en gardant également à l'esprit que même si c'est mon scénario privilégié euh, rien n'est sûr à 100% en analyse technique tout n'est que probabilité on enchaîne et on termine avec les données journalières il faut comprendre qu'aujourd'hui les, les, les nouvelles en France, en Europe aux états unis ont été plutôt bonnes dans un premier temps avec un avec des résultats d'entreprises encourageants et avec des statistiques d'activité de, également très fermes dans l'Union Européenne et aux états unis mais euh, la fin de séance a été assez calamiteuse pour le Dow Jones qui a non seulement abandonné tous ses gains mais a fermé à clôturer en territoire quand même assez négatif hein, et donc ça c'est peut-être pas très rassurant pour demain mais pour l'instant regardez où nous en sommes. Comme vous le savez on avait en ligne de mire d'aller chercher les 50% de Fibonacci la moyenne mobile à 20 périodes, la kit jaune, etc. C'est un cluster de résistance. Pour l'instant, on s'en sort bien. On a même cherché, on a même touché la moyenne mobile à 20 séances. La prochaine résistance importante, elle a quelques points hein, ici, à 4 points et 5308. Bon, euh, inutile d'ergoter par rapport à ça. Il faut bien comprendre qu'une attaque baissière peut apparaître à n'importe quel moment à partir de maintenant. Petit euh, rappel si vous débutez. L'analyse technique permet d'établir clairement les niveaux de résistance et du support, mais elle n'est pas capable et personne n'est capable de dire quel niveau de résistance ou quel niveau de support va se matérialiser comme étant une résistance ou un support euh, déterminant. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de chances pour que la fin euh, du voyage s'arrête sur tel ou tel niveau. Maintenant, pour savoir si hein, une résistance potentielle se euh, transforme en résistance réelle, il faut regarder notamment les chandeliers. Et là, pour l'instant, quand on voit le chandelier qui vient de se dessiner aujourd'hui, ce n'est pas un chandelier d'alerte, loin de là. C'est un signal de, plutôt de force, hein, puisqu'on termine sur les plus hauts de la séance, dans le tiers haussier. Donc, euh, on jugera de, 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 de la possibilité de, de fin de, de rebond technique lorsque l'on aura un chandelier de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut même tout à fait envisager d'aller chercher le gap, hein, tenter une... une, une un comblement du gap, ce ne serait pas du tout incroyable, hein, surtout que c'est un gap qui apparaît aussi en données hebdomadaires, qui correspond à la M20 hebdomadaire, on l'a vu, donc c'est un mouvement qui est tout à fait envisageable. La même façon est envisageable hein, une attaque baissière qui nous amènerait à toucher la M7, ce sont des choses qui se font assez, euh, assez souvent. Hein. Donc pour l'instant, retenez ça, simplement que nous sommes simplement dans un rebond technique, vous voyez, le nuage est descendant, on est, euh, on est euh, en dessous de la M20 ou au contact de la M20, c'est sûrement pas une tendance haussière. Ce sont les systèmes de tendance on va basculer en tendance neutre ou toujours en tendance baissière mais pour l'instant on n'est absolument pas euh, rassuré quant à la suite des événements mais là aussi on jugera sur pièce les indicateurs techniques donnent des signaux assez intéressants regardez le MACI qui croise son signal à la hausse dans un contexte où le momentum repasse au dessus de 0 et le RSI au dessus de 50 tout ça ça montre que la tendance est en train de se neutraliser elle n'est pas haussière pour autant euh, les, les volumes très faibles hein, montrent bien euh, le fait que 
les, euh, les opérateurs sont assez attentistes. Bref, si on essaye de, de faire le bilan de tout cela, euh, je dirais que si on essaye de rendre compatibles les analyses en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, euh, on peut tout à fait envisager que le rebond technique se poursuive avant d'assister à une nouvelle attaque baissière importante sur les données hebdomadaires tout en euh, n'écartant pas hein, la possibilité hein, de, de rebond ensuite pour, le, euh, pour les mois à venir, une fois qu'on aura sollicité un mois mobile à 20 mois. Voilà le cadre de travail qu'à titre personnel euh, je conserve et euh, le rebond technique à très court terme, encore une fois, hein, il voilà, n'y a pas en face de nous quelque chose qui semble euh, pour l'instant de nature à provoquer une une rupture dans le, le mouvement haussier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.